シニアアップデートニュースタイルです今日は2023年秋に大幅アップデートされたチャット GPT の機能の一つ GPTs についてお話ししたいと思います自分専用のチャット GPT が作られるようになるというチャット GPT のこれからの使い方のゲームチェンジャーになるような大きな機能でありながら今一つ意味がわからないという人もいるのではないでしょうか特に自分専用のチャット GPT という意味がわからない今日の解説ではその辺を詳しく解説したいと思いますなお動画の中で GPTS という言い方をしているところがありますが GPTs という言い方が正しいようですどうぞ最後までご覧くださいんの秋に大幅アップデートされてその一つが GPTS ってですね自分用のチャット GPT を作れるというそのような機能が追加されましたでここにあるのが OpenAI が作ったそれぞれのチャット GPT ですよということなんですけれども例えば DALI とかも OpenAI が作った一つの GPTS の一つだというそのようなことなんですねで一体どういうことなのかということがよくわからないという人がね結構いるんじゃないかと思って分かりやすく説明をしてみようかと思いましたここに一つプロンプトがあります Yahoo ニュースからブログを書くプロンプトというのがあって、まあ、一般的には GPT というのはこのようなプロンプトを読み込ませた上でやり取りをしていくわけですねでここはですね Yahoo ニュースからブログを書くプロンプトというものです、まあ、手順書はですね最初にユーザーが今の Yahoo ニュースの記事を示してくださいというのでプロンプトに沿ってて進めていきましょうと注意事項が書いてあるんですよね。全て日本語ですよと。で中学生にも分かる優しい言葉で「で,ですよ」とか「なんだそうですよ」などの語りかけるような口調で書いてねと。まあ友達言葉「タメ口は禁止ですよ」というようなことを書いてます。でプロンプトはいかの通りですということで C1 コマンド1ですね。今現在の Yahoo!JAPAN のトップニュースから記事を10体取る示してください。でそれが済んだら C の2。ユーザーが選択したニュースについて内容の概要を要約して示してねという。で次 C3 でその内容の重要事項ですねこれをリスト化をしましょうと。で C4 についてその内容についてブログを書く際に必要なキーワードを列挙しましょうと。で C の5コマンド5はこのニュースの記事をブログにしてもネットニュースに負けるので。このニュースを読んだ人が次にどんなことに関心を持つのか3つ提案してねというふうにもう向こうに投げるわけですねそうすると6で出てきたものでじゃあこれについて書きましょうということでその関心のうちの1つを選ぶとブログの記事にするための内容を3つ示してくれますで以下の構成案を作って提案ということでこの内容3つを見出し1見出し2見出し3みたいにしてであとはブログの記事を作ってねというそのようなプロプトですねこれを実際にやるとどうなるかというとですねで今の Yahoo ニュースの記事を示してくださいというふうに最初言うとトレンドブロガーという、ね、名前を付けたプロンプトですが現在の Yahoo ニュースのトピックはいかの通りですねということで今の Yahoo ニュースのこうやって示してくれますねでどのニュースについて詳しく知りたいですかというので8番を選びます8そうすするると内容を示してくれるんですねこの記事によるとこうこうこうこうということで教えてくれますでさらに調べますかそれともこの情報で十分ですかって言ってさらに調べてというとさらに内容を詳しくまとめてくれましたこれ全部ニュースソースですねいろいろなニュースソースを自分で調べて示してくれましたでこれらの情報を踏まえてどうしますかというのでこの情報でブログ記事の作成に進むかというのではいと。じゃあ重要事項のリストアップですねそこへ進みますここ重要事項がずっとリストアップをされますで次にキーワードですねでキーワードがずらーっと出てきますで次にどんなことに関心を持つのか3つの提案をしますねということで、まあ、私ははいはいと答えていくだけですねすると、まあ、こんな関心があるんじゃないかこんな関心があるんじゃないかこんな関心があるんじゃないかとじゃあそれどれについて記事作成しますかっていうので1番宇宙旅行の将来と商業化、まあ、これがね本当に SEO 的にこの前田優作氏のニュースによってこれが検索されるかどうかはまあ別の問題ですよで1を選ぶとですねじゃあ宇宙旅行の将来とその商業化についてのブロック記事を考えましょうということで、まあ、3つのポイントを示してくれました宇宙旅行の現在と将来性
民間企業の宇宙開発への参加宇宙旅行の経済的社会的影響じゃあこれらを3つをもとに記事の構成を考えますよということで冒頭文見出し1見出し2見出し3ですねでこれはこの見出し1見出し2見出し3はさっき示したこの3つのポイントですでこうやってですね OK ですかということではいと言いますとじゃあと冒頭文書きましょうということで冒頭文を書きよければじゃあ次見出し1を書きというような、まあ、こんな感じでですね一個一個やっていくというようなフロントですね、えー、最初にやるのは今のヤフーニュースの記事を示してくださいと言ってあとははいはいはいとやっていくだけとまあよくあるプロンプトですこれねそういうようなプロンプトですねまあこれがあのいいかどうかはまた別の問題ということでまあ一般的なチャット GPT のまあ、プロンプトの使い方というところでね今ちょっと一つ示したわけですねでまた別の形のプロンプトもあるわけですね例えばこれキーワードを与えてからブログを書かせるプロンプトというのも作ってみましたであなたは SEO を対策した上位表示できる記事を書くブロガーですよということで定義をしましたと目的は私が提示したキーワードによって検索をして上位3位の記事のエッジ2見出しを調査をしますでこれらの見出しを網羅した内容の記事を書き上位表示を目指しますということです。まあ、これを実際に自動的にやってみましょうというわけです。でどのキーワードを調査するかユーザーに尋ねるので私がこれこれというキーワードで答えます。するとチャット GPT がそのキーワードをキーワードというプレスフォルダープレスフォルダーというと変数ですね。でそこに格納をしてでチャット GPT はそのキーワードで検索をして上位3位の記事を調べていってその構成を示しますで表示例が示してあってね記事のタイトルとか5つ見出し予約みたいなねそうやっていって3つ分できたらそれを全部網羅した新しい記事の構成を作成してねということであとは書く見出しの作成をしていきましょうということなんですね実際にやるとどうなるかというとですねこうやって Google ドキュメントとかに格納しておいて一回一回それを呼び出してですねそしてこれを全部コピーしてでチャット GPT に貼り付けてスタートという形を、まあ、これまでは取らないといけなかったわけですねところが GPTS を使うことによってこれらを最初から読み込ませた自分だけの GPT を作っておくというそういうようなわけですねでこの Yahoo! ニュースからブログを書くプロンプトこれを読み込ませたものがこのトレンドブロガーという僕が勝手に作った GPTS ですで、えー、キーワードをこっちが与えてブログを書かせるプロンプトっていうのを最初から読み込ませてあるのがこの SEO ブロガーというものなんですね。で実際にこのそれをやってみるとね、えー、っと例えばこのトレンドブロガーというのを押します。押すとこのトレンドブロガーっていうのが出てきてここに今の Yahoo! ニュースの記事を示してくださいという。のが出てますこれスターターといいまして、えー、最初に設定をしておくものですねでこれでもう僕がこれをクリックして送信をするだけですそうするとですねさっきのプロンプトが読むもう読み込ませてあるのであとはそれに従ってトレンドブロガーが今のヤフーニュースの記事を示してくれますあとは勝手にこうやって、えー、やってくれるというこの通りにこう示してくれるわけですねではあーキーワードを3つこちらが与えるやつどうなのかというと、はい、それは最初にですね、えー、それを押すと「まあ、レコード大賞やらせ」というニュースが昨日出てたので、まあ、実際そういうキーワードがあったのでね入れてみました「でレコード大賞やらせ」というのを入れてみましたら、えー、水泡ブロガーがね了解しましたと、えー、検索をして上位3位の記事の一致積み出しを調査しますと。いうことで実際示ししてくれましたで最初の記事とあとこれが見出しですねでこれが2つ目の記事と見出し夜遊びが入ってないのおかしいとかいうのがありましたねで3つ目の記事と見出しっていうのがあってで次にこれらの情報を網羅した新しい記事の構成案を作成しますということでもう「はい」と答えるだけですで新しい記事の構成案は次の通りですということでタイトルがあって冒頭部までも書いてくれてであと、組み出し、組み出し2、組み出し3と、組み出し4、組み出し5ということで、まあ、この5つの組み出しを書けば、上位3位の内容全部網羅できますよということですね
であとは書く見出しの本文を作成しますということで、えー、まあ組み出し位置についてこうということでね、えー、記事をどんどんはいはいということで書いて向こうが書いていってくれるわけですね。まあ、内容は非常に薄いのでさらに具体例を書いてくださいというふうに一回一回言っていくか、まあ、最初のプロンプトにそこまで書き込んでおくかですね、まあ、そのようにしていくわけですが今のでお分かりだった通りもともとは別のところにプロンプトを格納してね置いといて使う時にそれをまあコピーして持ってきてそしてチャット GPT で貼り付けないといけなかったのにチャット GPTS というものによってですね自分でこのようにもともとからね読み込ませたものを切り替えることができるようになりましたということなんです。これで自分だけのチャット GPT が作れるということは分かっていただけたかなと思うんですけど、まあ、作り方はですね、まあ、そんなにこう難しくないんですがクリエイト GPT というのを起こしますそしてあとはそのビルダー作っていくぜということでこうクリエイトっていうのがあって。でそれは一体どんなもんだということを書いていくんですけど面倒くさいのでもう最初からこのコンフィギュアっていうところでですねこの名前を書いてそれはどんな,どんなものなんだということをここ書いてそしてここですねここにプロンプトを全部コピーしたやつをここにバッと貼り付けますでスターターはこれスターターなんだけど最初にキーワード3つ入れてくださいみたいな。ことをここに書いておくとここに出てくるボタンですねそこへ表示をしてくれるわけですで、えー、ノーリッジっていうのはこれ便利でですねこのやり取りの基本となる知識の PDF とかテキストとか全部最初ここに入れとくことができるんですよねで今回ものすごく賢くなって数万字の文字を覚えておくことができるようになったんで基本的な文献とかそういうものを最初ここに読み込ませておけばそれに基づいてそれらを使いながらねやり取りしてくれるというのはめちゃくちゃ便利な機能ですねあと使う際にウェブブラウジングですねを使いますとかダリを使いますとかねコードインタープリッター使いますとかそういうものをこうね入れておくことによってより自分好みのチャット GPT を作っていくことができると以上のようにしてできたらですね自分のができたら僕はどんなふうに書いたかというと、まあ、ここはもう何もしてなくてコンフィギュアですねここで SEO ブロガーですよとでユーザーが提示したキーワードによる検索し上位3位の記事の5つ見出しを調査するうんぬんと書いてるんですがそれがここに入れるんですねでイントロダクションはさっきのプロンプトがここに全部入れてありますでコンバーセーションスターターキーワード調査を開始してくださいこれがここに出てくるわけですねはいでノリッチは何も入れてません実際自分で調べてもらうのでウェブブラウジング機能それから誰による絵をねもしかしたらあのこれにイメージのある絵を描いてくださいみたいな書くかもしれないんで誰は使うんですが、まあ、コードインタープリーターはねコードは使わないということでこんな感じのものを作っていますで、えー、セーブのところをオンリーミーですね私だけが見えるようにするそれからオンリーピープルウィズアリンク自分の友達とかで使い回してねお互いに知らせることができるそれからパブリックはもう一般的な方々みんなが使えるようにするというようなものなんですけれどもまあ今のところはオンリーミーでやってますでこれパブリックでやるとですねストアに表示されて将来それをもとに収益化できるという可能性があるようですねで、まあ、今後半もですねということでえー、どうなるかというとここに並ぶわけですね自分が作ったものっていうのねはいというようなことでもともとこのような自分でどこかに置いておいてそれをコピーしてチャット GPT に貼って使わないといけなかった部分が今は元からこれらのプロンプトを読み込ませたそれぞれの GPT を使って切り替えながら用途別に切り替えながら使うことができるようになりましたというそれが、えー、自分好みのチャット GPT を作るという意味です。でまあエクスプローラーでと他の人が作ったチャット GPT をこう自分で作っていくことができるわけですが、えー、ここ全部チャット GPT チャット GPT で作ってるんですが他の方がですね
作ったものというのはまだちょっと僕のところに表示はされていないんですけどそのうち表示されるんじゃないかなというふうに思っていますはい以上ですね、えー、チャット GPT の新しい機能の GPTS これについての簡単な説明でしたはいいかがだったでしょうか GPTs ということについての意味や考え方そして使い方が分かっていただけたでしょうかとても便利なものなので、えー、ぜひ使っていただければいいかなというふうに思いますこのチャンネルではシニアが自分の生き方をアップデートしていくためのさまざまな情報を発信していきますこの動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録・高評価をお願いしますそれではまた次の動画で。